，在湖南开了一个木材厂。就说让我过去给他管设备，过去后才接触到这个木材加工这个行业，接触到这木工行业以后，就感觉这木工木工设备啊真的很落后，功效又低，料又浪费的，很浪费。做木工工序的话呢，首先要接木，现代的有一种产品呢叫纸接板，实际上是把木头把它全部锯成小块，再把它给插接起来。我做的第一台接短木的机器呢，接出来的条子要保证它。长度是一致的，然后这样在拼板的过程中呢，才能减少到材料的损耗。我们的条子要从这个地方往这个机子里面送，把这个条子靠了这边这个靠山上面靠平以后，往前一送，它尺就对上了，然后再往里面送，要接到头一直顶到那边，顶到之后，我们这有个手动开关，把这个上面这个压杆往下压，把这木条压平，后面还有一个推板。这个推板的作用是把这个条子给它压压直，这边接进去，这还有节长出来了，对不对？要把它切断，切断之后用这个闸板把它给砸住，那边才能系紧。而把它压住，完我们下面有个脚踏开关，一踩下去，电锯就会把它切断。完把这块切断的木头往后面退一下，要把这个闸板砸了这个位置。有个手动阀，我们按下这个手动阀，这个油缸会往这边推，推过来这木头顶到这个闸板上面就给它系紧了。也是这样的，每天都有十十多条这样顶顶坏的，都是这样的。我觉得这个还是主要是手动的原因，师傅压的时间太长了，是吧？压力过大，把这木头压爆了。这个呢，可能还得想想别的办法。这个机器啊，不大满意，它就是手动机嘛，它长度不一嘛，把它放长了以后又损耗大，放短以后它的板每一条也不一样长，做出来的成品呢又不好，安全系数比较低。要解决长短不一的问题呢，这工艺上面要改变一下。我们做的第二台设备就把这个挤压的顺序给改变了。我们是先挤紧，再切断，这样就保证了它的长度一致了。呃，我们这边进来的条子往前送，送到前面之后啊，到头之后，实际上我们这有个开关、嗯，木料送到位的时候就压了这个开关上面了。你看，嗯，压到这里，这里就有得了一个信号，上面的气缸压平。侧面的气缸压直，还有前面那个大气缸把它压紧，一个动作连着一个动作都是自动的。我们在这里装了一个行程开关，我这个去往前挤压的油缸走到两米四四的位置的时候啊，碰到这个行程开关，它往前挤压的油缸就会自动停止，同时把信号给到另外一个地方了，就切断，给到那个电锯那去了。电锯完成动作以后，下面有两个气缸，就把我们这个条子给举起来了，举起来之后，侧面两个气缸一推，自动自动出来了，对。第二代呢，还有一个问题呢，就是我们这个有的要三米长、两米八长，甚至三米五长、四米长都有。哇，这种机子的话呢，它就做不到，它只能做定长的。所以，我们第二代设备又又重新开发了一款呃新的设备，啊，就可以做任意长。就说你要接一米长、一米五长、两米长、三米长、六米长都可以接。这个机子的设备长度呢，主机大概是四米。那我的要接六米长的，我只能分段挤压、啊。那我在两米五这个长度之内，我必须要先挤压一次。往前走了两米五之后啊，它再挤压一次，这样就可以做到我可以接任意长的。完，我们现在前面加装了一个输送带，我们把涂好胶水的条子啊，放在喂料槽里面，拿起来，它会自动一根接着一根往里面走。加装了这么多送料滚啊，对接的条子，这个接口啊，经过滚之后，滚子上下一碾压。就给它压平了嘛，比原来那个平准度还要好大家好啊，今天要推荐这个发，呃，也是我们湖南的，叫做温成宇八零后。
他最大的发明创意和灵感来自于哪里啊？他发现他身边有太多的这种牙痛的病人，哎，现代人上火比较厉害嘛，不是牙龈出血就是牙酸痛，毛病比较多。所以呢，他专心组织了一个团队，就只做一个事，就是呢牙齿生物修复技术。哎，要说一大堆大高科技啊，很难说清楚。意思是什么呢？就是把牙齿修复封闭起来，形成一种保护膜，没有氟，但是呢也能同样达到防菌、防菌的效果。特别是对一些牙齿已经呢，哎，有松动啊，或者说，哎，不好的一些人群，这个小温发明的这个。独特的牙膏算是有奇效。当时这个牙膏啊一出来之后啊，马上就得到了这个轰动了啊，就是业界专家的高度评价，算是别具一格。因为呢，这种独特的发明，再加上这种成本也相对比较高，这款牙膏呢也被称为牙膏中的劳斯莱斯，是全中国最贵的牙膏。我用过这款牙膏啊，除了贵，其他的都挺好，边刷边发热啊，还多少有点神奇。但是袁胖建议啊，有牙齿疾病的，哎，你可以用一用试试看；牙齿松动的老人可以用用试试看；小孩子可以用用试试看。可以上发明米网站去看一看。今日头条的呢，你直接点击了解更多就可以了。OK。